不動産屋さんの会談です。自己物件だからといっておかしな現象が起きるわけではないですが確率は高くなりますね。さてこれはまたまたうちの社長が知り合いの男性から聞いてきた話です。その男性をお借りに田辺さんとしておきます。田辺さんは30代半ばぐらいの方で建築業の仕事に就いているそうですところでその田辺さんが勤務している建築会社では投資用に会社名義でマンションの一部屋を購入していたそうです場所は具体的には言えないのですが東京23区のとある駅地下の物件とだけ言っておきます会社が買ったその部屋には4年前ぐらいに田辺さんの同じ会社の同僚の A さんという30代の男性が借りて住んでいましたところが1年ぐらい経った頃その A さんはマンションで自殺をしてしまいましたおそらく建築会社の人が仕事に現れない A さんを心配して部屋を訪ねてすぐ発見したと思いますですから遺体の損傷とかはさほどなかったようですそれでもそのマンションの部屋は事故物件になってしまいましたマンションの所有者であるその建築会社は中を完璧にリフォームしてから市場に出して借り手を募集したのですが事故物件ですので家賃を下げてもなかなか見つかりませんでしたそこで会社は同じ社員の田辺さんに家賃を安くするから入ってくれと頼んできたそうです駅に近く立地も申し分ない上リフォーム済みで家賃もかなり安くしてもらえたので田辺さんは即決で借りることにしました田辺さんは心霊とか信じない方で亡くなった A さんも同僚で仕事仲間だったこともあって事故物件といっても抵抗感はなかったそうです早速引っ越し新生活を始めることにしました部屋の中は壁紙床材も張り替えてありキッチンもお風呂も新品で気持ちが良かったそうですただ風呂場は確かに新品の3点ユニットバスが入っていたのですが壁に奇妙な赤っぽいシミがあったそうですほんの少しの小さな何かが飛び散ったようなシミでした生地新品なだけにそのシミだけ妙に浮き立って気になったそうですそこで田辺さんは早速シミを拭き取ろうとしたのですが洗剤を使ってどんなにこすっても取れませんでしたそこでそのシミの写真を撮って会社に送ったそうですすると会社側は新品の未使用だからそんな早くカビが生えるわけがないし取れないような汚れがついているのもおかしいというだけの返答だったそうですそれで田辺さんは取れないけどまあいいやと諦めたそうですまた奥の部屋とキッチンとの間のドアなのですがもともと立て付けが悪くドアノブを持って少し上に持ち上げるようにしたままで開け閉めする必要がありましたつまり開ける時も閉める時も持ち上げないときちんと開閉できなかったそうです気になることはその2点ぐらいで田辺さんはあとは快適だろうと思っていましたところが入居してすぐだったそうですやだらとパキンパキンと妙なやなりがしてきました建築業に携わっている田辺さんですからこんなやなりは不自然でおかしいと思ったそうですでも深くは考えないようにしていましたそれからさほど経たない晩田辺さんは突然金縛りにあったそうですそしてそれ以来頻繁に金縛りに遭いほぼ毎日のペースになっていきましたやなりに金縛りとなるとまさに事故物件の回帰現象のフルコースの始まりですところが金縛りに毎晩悩まされている中である晩から田辺さんは不思議な夢をよく見るようになったそうですそれは田辺さん本人の夢なのに自分とは何の関係もない内容だったのです夢というものはその人の体験したことや見聞きしたことに何かしら関係するものですがそれは田辺さんには何一つ結びつくものがありませんでしたその夢は自分が周りにいじめられつまはじきにされ無視されているというものでしたそして暗いところに一りぼっちで置いていかれて
どうすることもできないというものだったそうです田辺さんはこんな孤独感や絶望感を感じたことはありませんでしたもともと田辺さんは明るく積極的でみんなから友達になりたいと思われるような面倒見の良い人で常に友人もたくさんいましたですからこんな強烈な寂しい孤独感など人生で体験したことがなかったのでこれはまるで赤の他人の感情でその他人の夢の中にいるようだと思ったそうですこの寂しい孤独感の夢はその後もよく見ることになり場面も田辺さんが知らない場所なのに実際に行ったことがあるかのようにとてもリアルだったそうですとにかくそんなわけで田辺さんはすっかり寝不足になってしまいましたそこで休日に昼寝をすることにしましたすると急にガタンと音がして田辺さんがうたた寝をしている部屋とキッチンの間のドアが一人でに開いたそうです田辺さんはそれにはかなり驚きましたあの立てつけが悪くわざわざドアノブを持って上に持ち上げないと開閉ができないドアなのに自然に風とかの空気圧で開くわけがないのですそんなこんなでさすがの田辺さんも一連の奇妙な現象は先住者の自殺した A さんと関係するのではと思い始めましたそして彼が見ていた寂しい孤独な夢もきっと A さんの体験なのではないかと感じたそうですそんなある日田辺さんは A さんをよく知る会社の同僚からある事実を聞きました A さんはそのマンションの風呂場で練炭自殺をしたというのです風呂場のドアにテープで目張りをして練炭を燃やし一酸化炭素中毒で亡くなったとのことでしたそれを聞いて田辺さんはあのユニットバスの壁のシミのことを思い出し鳥肌が立ったそうですそしてその自殺の原因ですがどうやら A さんはもともと小学生の頃からいじめにあっていたんだそうです詳しいいじめの内容は知りませんがそのいじめは学生時代はずっと続いていたそうですただ社会に出て仕事をするようになってからはしばらくはいじめと無関係でしたが今の建築会社に勤めてからは社内でいじめにまた会うようになっていたそうですおそらく周りから無視され孤立させられていたのでしょう田辺さんは職場でたまに A さんと一緒になることはあったのですがそんないじめに遭っているとは夢にも思わなかったそうですそして A さんはそのいじめの負のスパイラルから抜け出せず孤独感と絶望感が頂点となり命を絶ったのだろうということでしたその事実を知ったのは田辺さんが入居して半年頃だったそうですがなぜかその事実を知った頃からあの毎日だった金縛りが少なくなっていき月に1回ぐらいになりましたそしてある時気がついたのですがあの風呂場にあったシミがいつの間にか消えていたんだそうです何をやっても消えなかったしつこいシミが自然になくなっていましたそして今では金縛りもほとんどなく一年に数回ぐらいだそうです多分田辺さんが夢の中で A さんの孤独感と絶望感を体験し社内でいじめられていた事実を知って心から彼を気の毒に思ったからかもしれませんそして田辺さんは今現在でも A さんを弔いながらそのマンションに住み続けているそうですご視聴ありがとうございましたよろしければチャンネル登録お願いします